Bonjour, c'est Fabrice, c'est au Fabrice Bouchel pour le Huffington Post. Et la question du jour, c'est le fameux décret que va prendre la République islamique d'Iran pour interdire le terme vin. La question qui se pose est de savoir si le décret qui contiendra lui-même le terme vin sera, oui ou non, interdit par le législateur. Il s'agit en logique, en logique mathématique d'un problème assez, assez simple, en tout cas assez simple en apparence, qui est le problème d'autoréférencement. Il a notamment été étudié par le logicien mathématicien Bertrand de Russell. Le paradoxe s'énonce simplement de la manière suivante. Un barbier rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Réfléchissons quelques secondes afin de savoir si le barbier se rase lui-même ou pas. Si le barbier se rase lui-même, eh bien c'est une contradiction. Parce que le barbier se rasant lui-même, il ne peut pas se raser, vu qu'il est censé raser uniquement les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes. Si le barbier ne se rase pas, Forcément, il est obligé d'être rasé par le barbier, or le barbier c'est lui-même et donc on est également face à une contradiction. Ce paradoxe de Bertrand de Russell peut être résolu simplement en introduisant ce que les mathématiciens, les logiciens appellent le principe de séparabilité. Imaginons non pas un barbier qui rase toutes les personnes qui ne se rasent pas elles-mêmes, mais, mais imaginons un barbier qui rase tous les habitants d'un certain village qui ne se rasent pas eux-mêmes. Ainsi, on pourrait énoncer le paradoxe du barbier de la manière suivante. Le barbier rase tous les habitants de Téhéran qui ne se rasent pas eux-mêmes. Dans ce cas, il suffit de préciser ou de stipuler que le barbier n'habite pas à Téhéran et le paradoxe est résolu, le tour est joué. Ainsi, le législateur de la République islamique d'Iran sera bien inspiré d'introduire le principe de séparabilité pour ce qui concerne son décret qui interdit le terme vain. Il lui suffira pour cela de stipuler que le terme « vin est interdit dans tous les écrits qui appartiennent à une certaine catégorie, à une certaine classe, à une certaine catégorie d'ensemble. Ce principe de séparabilité permettra aux législateurs de la République islamique d'Iran d'interdire le terme « vin sans interdire de facto le décret qui conviendra lui-même le terme « vin. C'était Fabrizio, Fabrizio Bucella pour le Huffington Post.